Municipal de Alfarería. Mi nombre es Marión San Martín, soy profesora de alfarería del Instituto Municipal de Bellas Artes. Y en el día de hoy, en este microespacio, vamos a estar construyendo una pieza de cerámica en el torno eléctrico. La alfarería no es más ni menos que un, que un oficio que nos permite hacer piezas de cerámica en serie. Eh, voy a presentarles primeramente las herramientas con las cuales vamos a trabajar. Eh, una tanza que la vamos a utilizar al finalizar la pieza. Por acá tenemos una esponjita, un punzón de ser necesario, lo vamos a utilizar. Eh, un plato de tergopol donde vamos a estar luego sacando nuestra pieza. El tergopol es un elemento que permite que la pieza no se adhiera y la podamos sacar con facilidad sin que se deforme. Y una hojita de diario redondeada, más o menos la circunferencia de lo que va a ser nuestra pieza en el día de hoy, que nos va a permitir hacerle el vacío a la pieza para que a la hora de extraerlo del torno no se nos deforme. Una de las cosas importantes en alfarería es las pastas que vamos a colocar en el torno. Se pueden poner diferentes pastas, pero vamos a trabajar con las más comunes. Una es la, la arcilla blanca lisa, es una pasta previamente amasada, eh, compactada, con lo cual hacemos una pella o una bochita. Y la otra arcilla es la arcilla roja, también lisa, con la que vamos a estar trabajando en el día de hoy, que también la, 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 la suelen llamar terracota y es la que vamos a estar construyendo nuestra pieza en el día de hoy. Para iniciar la construcción de nuestra pieza, en el centro del torno yo tomo un pedacito de, de arcilla de la misma pasta, la coloco en el centro del torno, y esto eh, es para adherir la pasta y que no se me, se me desprenda de esta platina. Vamos a dar un golpe seco en el centro, ese golpecito ahí, si no se termina de acomodar en el centro, la acomodo con mis manos, ahí, el torno tiene eh, el encendido, que quizás ahora van a sentir un poquito más de ruido porque es el encendido del motor del torno. Eh, y tiene un botón que le va a estar dando la velocidad al torno. Ahí estamos, es una velocidad pequeña y ahí estamos en una velocidad un poco más elevada y vamos a dejarlo ahí a una velocidad intermedia. Vamos a acomodarnos, ponernos frente al... Acá tenemos una bandejita con agua que es la que nos permite eh, trabajar eh, en la pasta y que se nos pueda las manos deslizar en la pasta, ¿sí? Lo que vamos a hacer primeramente y uno de los, de los puntos más importantes dentro de la alfarería es que con cuatro pasos podemos levantar una pieza. Esos cuatro pasos al principio son técnicas que, que te puedo estar enseñando pero que después cada alfarero va... Eh, adaptándolo a su propia comodidad. Entonces, tenemos la pasta roja lisa en el torno y la primera técnica y uno de los pasos más importantes tiene que ver con el centrado de la pieza, porque el centrado también va a tener incidencia en, lo, en, la, en el retorneado de la pieza, que es el emprolijar la pieza, y si no nos queda bien centrado también vamos a tener dificultad a la hora de darle las terminaciones. Entonces, el primer paso dijimos que se llama centrado, Vamos a usar nuestra palma de la mano y vamos a estar apoyando esta parte del canto de la mano en, el, en la platina. Con la otra mano vamos a estar usando la palma, también que va a ir sobre la, la pasta. Vamos a estar echando agua ahí, sobre la pasta. Bajamos, nos acomodamos en la platina. Voy a subirle un poquito la velocidad al torno porque está medio lento. Ahí, término medio. Agrego agua. Las dos manos las coloco al costado de la pasta, presiono en el centro, voy bajando, bajando, me vuelvo a acomodar al costado de la pasta, voy hacia arriba y con el pulgar de la mano que tengo de soporte de derecha voy a estar sacando lo, eh, los excedentes de la pasta, ¿sí? Esto lo vamos dejando acá al costado, en este plato que tiene el torno. Nuevamente. Y esto lo hacemos... Eh, la técnica de centrado la hacemos hasta que nuestra pasta quede girando pareja en el centro del torno. Un poquito más ahí. Todavía no está centrada. Tiene que girar tan parejita como la platina. 
sacamos con el pulgar los excedentes, acá se nos forman unos excedentes, con el mismo pulgar lo extraemos, volvemos de nuevo, dos manos de soporte, voy hacia arriba, vuelvo a bajar acá, presiono, voy hacia el centro y saco el excedente. Acá mi pasta ya está centrada con respecto al torno, lo puedo notar acá con un dedo, coloco así, se puede ver que la pasta ya está girando pareja en el torno. El segundo paso se llama a apertura o abertura de la pieza y se usan los dos pulgares, buscamos el centro de la pieza, vamos hacia la base, siempre recordando que tenemos que dejar una base que es la base de nuestra pieza, abrimos un poquito hacia el costado, me coloco nuevamente acá, de soporte las dos manos, y ahora vamos a ir por el tercer paso. El tercer paso nos va a permitir darle altura y el grosor de las paredes. Yema de los dedos, pulgar, presiono, voy al centro de la pieza y comienzo a levantar. Esto me va a dar altura de la pieza y el grosor de las paredes. Y esto lo hago hasta que lograr el grosor que estoy queriendo y buscando. Nuevamente voy al centro, sigo subiendo, ahí estamos viendo que está dando altura. Y el grosor tiene que ver con, quizás con el tipo de pieza que uno está queriendo hacer. Eh, lo ideal es un, es, es, perdón, un, un, unos 2 milímetros más o menos. Vamos a hacer un corte acá para poder nivelar arriba, para eso utilizamos este un zoom que les había mostrado al comienzo y vamos a estar dando la terminación de esta pieza yema de los dedos que van adentro me, me, me sostengo en la otra mano con la mano izquierda presiono hacia afuera y voy dándole una forma más redondeada a mi pieza y acá estoy sacando una vasija o un cuenco Voy emprolijando, voy hacia arriba, ella tenemos nuestra primer pieza. El hierrillo, la herramienta que le había mostrado, me sirve para emprolijar un poquito la base. Puedo emprolijar también las paredes si quiero. Dejo, detengo el torno. Voy a colocarle el diario en la boca de la pieza. Ahora se la voy a estar mostrando cómo la sacamos del torno. Ahí está. Con la esponjita colocamos agua en la platina. Y ahora vamos a utilizar la tanza, que es la con la que vamos a tensarla bien para que pase por debajo y corte, eh, saque la pieza de la platina, la despegue. Ahí está. Luego la corremos, usamos la base de tergopol, la colocamos ahí y ahí ya tenemos nuestra pieza terminada. Bueno, esto fue todo por hoy, quédate en casa. Recordad que podés ver nuestra propuesta cultural del municipio de Roca en el sitio web, en YouTube eh, y en Facebook. Hasta la próxima.